హాయ్ వెల్కమ్ టు కలగూర గంప ఇవాళ నేను చూడండి బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బంతి పూల తోటలో ఉన్నాను నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి ఈరోజు మీకు మా ఊరు చూపిద్దామని అనుకున్నా బట్ దారిలో ఏం కనపడితే అవి బ్యూటిఫుల్గా మీరు ఏం చూడగలుగుతారని చూసి ఆలోచించాను సో వీలైనంత వరకు ఈ ఏరియాలో నేను వెళ్ళే రూట్ అంతా కూడా కొంచెం బంతి పూల తోటలు బాగా వేస్తారండి సో బంతి పూల తోటలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసి అవి కూడా చూయించుకుంటే వెళ్తాను మీకు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి రెడీ టు ప్లక్ అనమాట చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఇవి దాంట్లో అంతర పంటగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిక్కుడుగాయ కూడా వేసారు చూడండి అసలు ఇదిగో చిక్కుడుగాయ కూసి వేసారు ఇలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక పంట పోయినా ఒక పంట వస్తుంది వాళ్ళకి ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి ఇంత పెద్ద పువ్వులు నాకు తెలిసి ఈ ఫ్లవరింగ్ అంతా కూడా దీపావళి కొరకు పెట్టారండి వీళ్ళు దీపావళి తెంపుతారా ఇవన్నీ అన్ని అంత దీపావళికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దసరాకి తెంపింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీపావళికా మళ్ళీ ఎర్ర వేయలేరు దసరాలకి ఇస్తే పెడతా పెంచుతారు కదా మామూలుగా ఇంటికాడ అవుతుందా అంటే పూలు ఎట్లా వేస్తారా వాళ్ళ ఇవి హైబ్రిడ్వా మామూలుగా అవును అవును పచ్చయి దొరకపోతుండే ఎర్రయి దొరుకుతుండే ఇప్పుడు పచ్చయి ఏమో దొరుకుతుండే ఎర్రయి దొరుకుతలేదు కాదు ఇప్పుడు ఈ రిక్కబంతి ఉంది కదా మామూలు మంచి దాంట్లో కూడా అట్లా వస్తే మీరు ఇప్పుడు విత్తనాలు తీసి పెట్టుకోవచ్చు అది ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎందుకు అట్లా ఎందుకు మన మన బంతి చెట్లు అయితే కదా ఊర్లో వేసేటివి ఎందుకు ఇప్పుడు అదే రెక్క అదే కదా ఎందుకు విత్తనాలు కాదు ఇవి అవును మన దగ్గర నల్లదే ఉంటది కదా ఇదే ఎస్ విత్తనం అవుతుంది కదా మన అవును మనం ఇవి ఎందుకు కాదు ఇది నల్లగా అయితేనే మనకి అవును మన దగ్గర మన చెట్లకు అట్లనే ఉంటుంది ఊర్లో అసలు చూసిరా మీరు ఇన్నేళ్ల నుంచి ఎప్పుడు రాలేదు ఇక ప్రతిసారి ఇత్తనం కొనుడే ఐదు వేల ఐదు వేల రూపాయల మొలకలు ఇవి ఐదు వేల మొత్తం మొలకలకి ఐదు వేలు మీరు ఐదు వేలు పోయినాక మళ్ళీ మీకు ఈ కష్టం అంతా పోయినాక అప్పుడు రావాలి కానీ పండగ చాలా వస్తాయి కదా బయట నుంచి మనకు ధర మరి ధర అప్పుడు దసరా పండగ అయితే మామూలుగా డెబ్బై ఎనభై దాకా కిలో డెబ్బై ఎనభై మంచిగానే పోయినట్టు జర అంటే బంతి పూ జర బరువు ఉంటుంది కదా మంచిగానే పోయినట్టు కదా ఇప్పుడు దీపావళి అయితే ఇంకా ఇట్లా వస్తుంది ఇంకా ఈ మధ్య నుంచి ఇంకా అదే మొత్తం నేనేమనుకున్నా అంటే అట్లా ఇప్పితే ఇత్తనం అవుతుందని నేను మా ఇంట్లో వేసిన అది తీసిపెట్టిన ఎట్లా నాయన ఊర్లో నాయన మూల గిట్ట తీస్తుంటే కదా చేన్లకి వెళ్ళి అట్లనే తీసిన అయితే కాదైతే హైబ్రిడ్ ఇది కాదు పక్క ఒక్కటి రెండు కూడా రావు చూడాలి ట్రై చేసేయాలి కానీ అంటే ఇండ్లలో వేసుకుంటే ఏమైనా చూడొచ్చు కానీ ఇట్లా పట్టలాగా వేయొచ్చు దాంట్లో అట్లనే ఇడిచిపెట్టి అదే మొన్న నేను ఇంట్లో వేసిన అవి వస్తుండే ఇట్లా ఇంట్లో అయినాయి ఇంత పెద్దగా అయినాయి మొత్తం ఇప్పుకుండే మొత్తం మొత్తం ఇప్పినిండే అవును నీకు ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా కదా ఇట్లా 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 ఇప్పాలి కదా అట్లా తీసిపెట్టిన నేను కూడా అప్పుడు దానికి కొంచెం మనకి ఏమన్నా ప్రభావం అనేది మనకి తెలిసి తెలిసిపోతుంది కదా చూద్దాం ఒకటి రెండు అన్న వస్తే ఏమో చూడాలి అప్పుడు మనం మన ఇత్తం అవుతుంది అది అప్పుడు మనము మనం పండిస్తే మన ఇత్తం అవుతుంది అది శనిగా కదా అవతల ఏంది అది క్యారెట్ అది శనిగా క్యారెట్ అది అయిందా కాలేదు ఇంత కూడా కొంచెం అయింది చూపిస్తావు ఒకటి మీదేనా ఏం పేరు పద్మరావు పద్మరావు ఇదే ఊరు ఏ ఊరు ఇది కూడా మిర్జా కూడా ఒకటి జూ చూపియవా క్యారెట్ 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 అండి 
ఇంకా ఇంకా టైం పడుతుందా ఇది దొడ్డు కావాల ఆకులన్నీ కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఆకులు లాగానే ఉన్నాయి ఇంకా కాలే మరి ముందు వెనక అయితే ఏం చేస్తారా వీటిని గ్రేడ్ చేస్తారా ఒకటే కానీ పీ కూడా ఒకటేసారి రేట్ వేరే వస్తుంది కొంచెం వీటికి మంచి రేట్ వస్తుంది సీజన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కాబట్టి అయింది ఇప్పుడే అంటే ఇది ముందుగా మొత్తం సెలవు ఇది మొత్తం క్యారెట్ ఉండే ఇది కూడా ఇది కూడా క్యారెట్ ఉండే అది తీసి పోయింది అది అది పోతే శనగ ఇంత దూరం శనగ దాలి పెట్టి కొత్తిమీర దాలి ఉండేది పోయింది అంటే వానలక ఎట్లా కాలిపోయింది ఎందుక అది మాడిపోయింది అన్న పుట్టిగానే ఇది తీసి దున్నేసారు దున్నేసి మళ్ళీ శనగ పెట్టినాం ఇంత దూరం మళ్ళా ఆరు డబ్బలు నాలుగు డబ్బలు తెచ్చి క్యారెట్ కాలి కానీ ఇత్తనాలకి ఎక్కువ అవుతున్నట్టుంది కదా పీకక్ 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 అది చిన్న ఉన్నాయి అయ్యో అమ్మవాళ్ళ వ్యవసాయం ఉంది కానీ క్యారెట్ వేయరు పరియోంక ఊరు వద్దు పీకక్ 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 పాప అవి చిన్న ఉన్నాయి నాలుగైదు అయితే కిలో అయితే మీకు మంచిగా అయితే ఎందుకు చేదు ఉంటుందా ఇక చూడండి వ్యవసాయదారుల మనసు ఇట్లా ఉంటుంది వద్దంటుంటే కూడా వీక్తున్నాడు ఇంత పెద్ద మనసు ఉంటుంది వీళ్ళకు ఇంకా చాలే కానీ ఇప్పుడు ఈ ఏర్ల పెట్టి మీరు దగ్గర ఉండి తీయాలి కదా మార్కెట్ కట్టనే పోతుంది ఏర్ తోటి మళ్ళా కడిగి ఏర్లు తీయాలనేమో కదా అట్లనే ఉంటాయి ఏం కాదు అచ్చా ఇది పీకినాక హౌజ్ లేసి నీళ్ళు లేచి బాగా ఇది చేసి ఇది కట్ చేయాలి కట్ చేసి నీళ్ళు లేచి తొక్కి అప్పుడు ఫ్రెష్ గా అవుతుంది మీకు అయినాక మళ్ళీ గ్రేడింగ్ చేస్తారు సన్నది పెద్దది వేరు అవి వేరే రేట్లు వేరే వస్తాయి చాలా చాలా వద్దు వద్దు థ్యాంక్ యూ నంబర్ యూ ఇదండి ఇదండి బంతి తోట నుంచి శనగ చెన్ నుంచి మొత్తం మీద క్యారెట్ తోట తోలుకొచ్చి క్యారెట్ చెన్లకు తెలిసి క్యారెట్లు ఇచ్చిండు పద్మారావు గారు థ్యాంక్ యూ చూడండి అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి బంతి పూల తోట ఇందాక మనం ఎల్లో కలర్ పూలు చూసాం కదా ఇప్పుడు ఎంత ఆరెంజ్ కలర్ రెడ్ అనుకోండి ఎర్ర బంతులు అనుకోండి ఇవి వీటిని ఏం చేస్తారంటే మామిడి తోట మధ్యలో వేస్తారంటే మామిడి పంట రావడానికి టైం పడుతుంది కదా మనకు మామూలుగా సో ఈ అంతర పంటలుగా ఇవి వేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా పెద్దగా అయినా సరే మామిడి చెట్లు కొంచెం పెద్దగా అయినా సరే ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ మరీ పెద్దగా అయిపోవు కదా వాటిని ఇట్లాంటి పంటలు వేస్తారు అనమాట టెంపరీగా అసలు అసలు చూస్తుంటేనే కనుల పండుగ ఉంది కదా వీళ్ళు కూడా తెంపలేదు ఎందుకంటే మన లక్కీ అండి దివాళీ కనుక అందరు దాచి పెట్టేస్తారు కాబట్టి మనకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఫ్లవరింగ్ ఉంది చూడండి అసలు ఎక్కడ కనుచూపు మీరలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ కనపడుతుంది వ్యూ అంతా కూడా ఇదిగోండి మీకు ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను పంట పొలాల్లో ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ఆకుకూరలు అవే దొరుకుతుంటాయి తీసుకుపోతుంటారు అని ఇదిగో చూడండి ఇదంతా గంగబాయిల్ కూర వీళ్ళు ఏమైనా పంట వేసారా దీన్ని ఊరికే మొలిసింది అంతే అంత చూడండి ఇదిగో ఇది గంగబాయిల్ కూర ఏం చేస్తారు వీళ్ళు పీకేస్తారు సో ఇలా కలుపు కోయడానికో దేనికో వచ్చి ఊర్లో ఏం చేసే వాళ్ళంతా అంత మంచిగా చక్కగా ఇట్లా ఒడి కట్టుకొని సాయంత్రానికి అలా ఇలా నింపు నింపుకొని తీసుకెళ్ళిపోతే వాళ్ళ సాయంత్రానికి కూర అయిపోయింది అనమాట సింపుల్ ఇవన్నీ కూడా తెంపేవాళ్ళు కాదు ఇవన్నీ కొనుక్కునే వాళ్ళు కాదు యాక్చువల్గా ఆటోమేటిక్గా మొలుస్తాయి తీసుకుంటారు ఇది కోయ తోట కూర ఇది కోయ తోట కూర చూడండి మార్కెట్లో ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటుంది ఇది అన్నిటికంటే మామూలు తోట కూర కంటే ఇది కాస్ట్లీ ఉంటుంది కోయ తోట కూర ఇలా మొలిసిపోద్ది అంతే ఇంకా వెతికితే ఇంకో రెండు మూడు రకాల కూరగాయలు దొరుకుతాయి నాకు ఇందులో జస్ట్ బంతి పూల తోటలో గంగాబాయిల్ కూర తోట కూర 
ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా కూడా తీసుకొస్తారు ఏమో కూరగాయలు ఇవన్నీ ఇట్లా ఇట్లా న్యాచురల్గా ఊర్లలో ఇంత బాగా పెరిగే వాటిని ఇప్పుడు ఊర్లో లేదు ఊర్లో వాళ్ళు కూడా తినట్లేదని చెప్తున్నా నేనే ఇదండి అమ్మ వాళ్ళ ఊరి దానిలో అందమైన బంతి పూల తోటలు సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్